What's up mga kote? It's me, Ate Marielle, at welcome sa Codernos, where learning is the name of the game. So kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, naklik mo na subscribe, like, and share button para mag ka sa aming mga videos. So samahan natin si Super K sa panibagong araw at panibagong lesson na ating matututunan dito sa Codernos. At ang bagong lesson natin for today is ang mechanical weathering or disintegration. So dito sa ating lesson about weathering, meron tayong two parts, mechanical and chemical weathering. So for today, ang i-focus muna natin is ang mechanical weathering or disintegration. So let's start, pag-usapan na natin ang mechanical weathering or disintegration. Soil includes four ingredients, namely weathered minerals, organic minerals, water, and air. So, ang ating soil ay merong mga materials or mga ingredients na maaari nating, na maaari nating makita or maaari nating mabanggit. Ito ang weathered minerals, organic minerals, water, and air. So, ang air ay hindi natin maaaring makita pero isa siyang property ng soil or isa siyang ingredients ng isang soil. So, pag-usapan natin ng weathering. Ano nga ba ang weathering? The breakup and change of rocks and minerals due to the action of water, air, water, and frost. So, sa weathering, may break up pa din. So, hindi lang pala tayo mga tao nagbe-break, pati rin pala ang mga bato. So, sa weathering, nagkakaroon ng break up and change of rocks due to the action of air, water, and frost. So, nakadepende ang mangyayari sa isang rock dahil sa, uh, depende, ang mangyayari, depende sa rock Ah, depende sa mga action. Okay, ulitin natin. So, medyo magulo tayo dahil sa breakup na yan. So, magulo din gaya ng mga breakup. So, ang weathering, so, nakadepende ang mga, nakadepende sa air, sa water, and frost kung anong mangyayari sa mga rocks. So, ano nga ba yung mangyayari sa kanila pag nagkaroon ng mga ganitong, uh, mga ganitong actions galing sa ating air, water, and frost. So, next one. Ito na, pag-usapan na natin ng meaning ng mechanical weathering or disintegration. So, ang mechanical weathering or disintegration, this is the process that breaks down large rocks into smaller pieces. So, the smaller pieces have the same minerals. So, ito, so for example, may malaki kang bato. May malaking bato. Sobrang laki. So, dahil sa mechanical weathering or disintegration, so, nagbe-break down siya. Or, para siyang na, parang, parang siyang nagbe-break down or nasisira. So, dahil doon, nagkakaroon tayo ng mga maliliit na bato, mga maliliit na particles, or maliliit na, ma, mga maliliit na bato, or katamtaman, or sobrang liit na mga bato, dahil yon sa mechanical weathering or disintegration. At yung mga, at yung mga smaller pieces na yon yung dahil sa mechanical weathering or disintegration, so, ang result, di ba, nagkaroon tayo ng mga maliliit na bato, at ang mga smaller pieces na iyon, ay meron pa rin tayong mga same minerals, na maaari pa rin makita sa iba't ibang, maaari pa rin makita kahit nagkaroon na tayo ng breakdown of rocks mula sa malaking bato hanggang sa pinakamaliit na bato. So, ito, ang example ng weathered rocks. So, kung mapapansin natin dito sa picture na ito, may, bat, may, iba, may iba't iba silang texture, may iba't iba silang itsura, may iba't iba din silang properties na maaaring makita sa isang types of rock na yan. So, yan ang weathered rock. So, dito naman, what are the causes of mechanical weathering? So, sa ating susunod na slides, malalaman natin ano nga ba ang mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mechanical weathering or disintegration. Unang-una dyan is change in temperature. When rocks are heated to unusually high temperature, they tend to break. So, dahil unang-una, kaya nagkakaroon ng mechanical weathering dahil sa temperatura. Kung masyado bang mainit or kung masyado bang mataas yung temperatura, nagde-tend to break or maaring masira or mag-breakdown ang isang mga bato. Or, or ang isang bato or mga malalaking bato. So, ganun ang mangyayari pag nagkakaroon ng change in temperature at magkat kung mataas ang kanyang temperature. So, number two, great pressure beneath, beneath earth surface. Rock beneath earth surface are under great pressure. When exposed to the surface, surface pressure becomes less so that the rocks expands and peels off. The peeling off of the sheets is called exfoliation. So, meron tayong isa pang term dito. Ang um, peeling off the sheets is called exfoliation. So, tandaan, peeling off the sheets is called exfoliation. So, ang rock beneath earth surface are under great pressure dahil nga mainit. And eh, pag na-expose na siya sa surface, uh, nag-expand siya and 
nagpi-peel off siya. So, ang, peel off, ang process ng peeling off of the sheets is called exfoliation. So, number three is freezing action of water. When water between, the when water between cracks and crevices in rock freeze, in rocks freeze, the rocks break apart. So, sa freezing, freezing action of water, kapag ang water, when water between cracks and crevices the rock, in rocks freeze, the rocks break apart. So, medyo nakakabulol po ang ang term for the freezing action of water. When water became, when water between cracks and crevices in rock freeze, the rocks breaks apart. So, yun, ang freezing action of water. So, medyo nakakabulol or medyo nakakalito ang kanyang term. So, nagiging dahilan, pero nagiging dahilan ng nagkakaroon ng causes na mechanical weathering dahil sa freezing action of water. So, kapag nag-freeze siya or nagkaroon ng freeze sa, sa tubig or ano, ang rock ay magbe-break apart. So, number four, action of plants and animals. Animals that burrow in the ground open up holes below the ground. When the water when water enters these holes, water reacts with the mineral contents of the rock causing it to break. So, may mga animals talaga na sanay sila na magkalkal or maghukay from the ground and depende din sa plants na nakapalibot dito. So, ang animals, uh, nag-open up sila ng holes uh, below the ground and when the water enters these holes, water reacts with the mineral contents of, of the rock causing it to break. So, yon So, yun ang pang-apat na uh, causes kung bakit nagkakaroon tayo ng mechanical weathering at ito ay ang action of plants and animals. So, mag-recap muna tayo before tayo mag-end. So, sa mechanical weathering or disintegration, so, meron tayong, uh, meron tayong four causes of mechanical weathering. So, a mechanical weathering is the process that breaks down large rocks into smaller pieces. The smaller pieces have same minerals. At ang causes nila is change in temperature, great pressure beneath Earth's surface, freezing action of water, and, oops, nag-back. Okay, play ulit natin. So, yan. Action of plants and animals. And, number three is freezing action of water. So, ulit. And, number four is action of plants and animals. So, sana may natutunan kayo. So, kung, nag, kung may natutunan kayo, click thumbs up button and mag-comment down kayo kung may mga suggestions pa kayo or pwede pa kaming baguhin para mapalago pa or maging better ang aming YouTube channel. So, thank you. So have a great, have a good day, stay safe, and God bless. So, bye-bye!